Alors en ce moment, ouais, j'ai la chance de gagner tous mes combats. Ça n'a pas été toujours le cas. J'ai eu des débuts euh, compliqués. J'ai été euh, motivé, mais pas préparé. Ce qui m'a fait prendre euh, pas mal de défaites. Avec le temps, il, il a fallu que je change ma manière de faire. Je me sentais euh, trop gentil sur le ring, dans la cage, trop gentil. Il fallait que j'ai ce déclic de rentrer dans un personnage et de faire peur de devenir euh, très méchant, très très méchant. De base, je suis un bagarreur, j'adore la bagarre. J'ai du basculant Kewan, pied point. Sans combat pour 13 défaites. Et de là, j'ai commencé le MMA. Il y a 4 ans, j'étais à fond dans, dans les combats. Je combattais 7 fois par année. Et par la suite, je suis allé au Cameroun en vacances. Et là, j'ai fait un accident. Du coup, j'ai ouvert la presque la moitié de mon crâne. J'ai dû me faire opérer. J'ai dû arrêter, stopper net ma carrière parce que je ne pouvais plus combattre. Et c'était un coup dur. Le MMA, c'est euh, beaucoup euh, de guerre psychologique. Mes adversaires, avant d'accepter le combat, ils font d'abord euh, checker le Sherdog. Dog. Le Sherdog Dog n'est pas terrible, je reste en négatif. Mais une fois qu'ils rentrent dans les détails, qu'ils vont cliquer YouTube, et etc., ils voient les enchaînements de KO, tout ça et ça, psychologiquement, ça touche. Alors c'est soit ils rappellent l'organisation pour annuler, Soit ils acceptent et je ferai tout pour qu'ils soient dans les prochains highlights. Justement, pendant mon dernier combat, une fois que l'arbitre a donné le go, il n'y avait plus personne en face. Il n'y avait plus personne. Mon adversaire était euh, tétanisé sans que j'ai fait quoi que ce soit. Est-ce que j'ai l'impression que je fais peur Ouais, quand même. d'être seul, de ne pas pouvoir s'entraîner, d'être délaissé. Ça m'a mis vraiment dans une spirale infernale. Donc j'étais en prison montable, j'étais limite emprisonné. Oh, J'avais plus l'impression de devenir fou en fait. Mentalement parlant, c'est compliqué à encaisser. Quoi. Toute cette période sans combattre, ça a fait naître une rage en moi. Maintenant, je l'ai laissé exploser cette rage. Je reviens pour tout casser. Il faut que le mec euh, qui rentre dans la cage en face, il soit conscient que je suis là pour le découper. Il n'y a rien d'autre. Volkudja, il peut être un psychopathe ou pas, ça m'importe peu. C'est plutôt Joël Koudja qui doit avoir peur de quelqu'un qui a survécu à la mort. C'est vrai qu'il faut se méfier de quelqu'un qui a peur de rien, mais je préfère avoir quelqu'un qui a peur de rien en face. Une fois que j'aurai rentré mon bras arrière, tout va s'éteindre. Ah 